Oye, mi querido Ángel, pero la que sí eh, ya no se vio en Masterchef, pues fue Laura. Bosch. ¿Masterchef? No, no es Masterchef. Ah, ¿cómo se llama? Ah, sí, Masterchef. 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 ¿No? Sí, sí, sí. No, y hasta me haces dudar de mí mismo. Sí, el otro se llama Tapchef, nadie lo ve. Eh, exacto, ajá. Pues bueno, pues se fue, mi querido Ángel, pero si tú quieres saber por qué y qué es lo que dijo Laura Bozo del por qué abandonó, pues adelante con el video, señor director, por favor. Wow. Yo ayer considero que fui honesta conmigo y me siento muy orgullosa de la decisión que tomé eh, y creo que uno tiene que ser así. Sacaron lo peor de mí mucha gente en Masterchef. Y esa energía negativa hace que yo sea violenta y agresiva, porque así soy yo, ¿no? O sea, cuando tú vienes de un bullying de niña, aprendes a ponerte, a defenderte, ¿no? Y cuando sientes que te lo están haciendo, pues te vuelves muy agresiva. Yo creo que fui muy agresiva en Masterchef, pero me siento orgullosa de haber conseguido una gran persona que siempre tendré a mi lado, que es Haroldo. Yo ayer considero que fui honesta conmigo y me siento muy orgullosa de la decisión que tomé eh, y creo que uno tiene que ser así sacaron lo peor de mí mucha gente en Masterchef y esa energía negativa hace que yo sea violenta y agresiva porque así soy yo no o sea cuando tú vienes de un bullying de niña aprendes a ponerte a defenderte no y cuando sientes que te lo están haciendo pues te vuelves muy agresiva yo creo que fui muy agresiva en Masterchef pero me siento orgullosa de haber conseguido una gran persona que siempre tendré a mi lado, que es Haroldo. Oye, le destruyeron la imagen a, 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 a Laura Bozo con ese video, ¿eh? Que, que, oh my God, ¿qué le pasó a Laura Bozo? Ya no está... Laura, cómprate las cremas de Lancome, bebé. Hay una que te estira así todo. Así, bebé, cómpratelo. Tú tienes mucho catch, Laura. Lancome en México. Ahí venden esas cremas buenísimas. Es un app filler, se llama. Ad filler, cuesta 800 dólares. Ay, no, tú también, pero ahí ya no hay nada que hacer. Ahí necesita no. ir a que le metan a, a, con el carnicero, a que le arreglen no, eso. Yo creo que esas cremas sí le ayudarían, Manuel. Yo creo que esa, todo eso que se le ve a la señora sí le ayudarían si usara unas buenas cremas. La verdad, la hicieron pedazos con ese, con ese video. Pero bueno, a ver, yo no entiendo por qué Laura Bozo tanto drama a estas alturas de su vida, ¿no? Ya es una señora, la verdad, mayor, con todo respeto, no le gusta que le digan señora mayor, pero siempre en los reality show que ella ha estado quiere hacer su drama, quiere hacer su controversia, que me voy, que no me voy, y pues en esta ocasión sentía que iba perdiendo y por eso parece que renunció a Masterchef en, en TV Azteca, ¿no? Eh, es un cuento, de, 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 es una historia de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que se hace la víctima, que se hace la enojada y quiere renunciar a todos los programas en lo que está, ¿no? Se me hace bastante difícil y bastante increíble que a sus 58 mil años Laura Bozo no haya hecho un trabajo autopersonal de cómo manejar la ira, de control, de meditar, de respirar de uno, de uno al 10 y comprender que es un show, que es un trabajo. No, so, no tomarse las cosas tan personal y hacer show, hacer espectáculo. Ella... A la gente le gusta verla en la televisión porque es un personaje, ¿no? Que se enoja, que avienta los sartenes y que pelea y que grita. Es un personaje, pero ella tiene que aprender a, a, defender, a cómo a separar Laura Bozo, el ser humano, y Laura Bozo, la figura pública. Entonces, en la figura pública, que juegue, que entre al show, que, que haga controversia, que aguante la vara, ¿no? Porque eso de estar siempre queriendo renunciar a todos los proyectos que ella se mete, ay no, la verdad que qué hueva la, la verdad, mi querido Manuel. Y Laura Bozo es buena, como controversia, como show woman, como para estar en realities, es, es buena Laura Bozo porque sabe hacer contenido, ¿no? Pero ya eso de que renuncia y todo, es como que ella se sigue tomando las cosas muy personal y no ha aprendido a cómo diferenciar las cosas una de otra. Es que, mira, la gente yo siento que se harta, ¿no? Se harta de, de, de personajes, ¿no? Pasan de generación, está como Niurka, ¿no? Niurka, pues antes era amada, adorada y ese tipo de cosas, ¿no? 
eh, pues por ser como él, ¿no? O por su personaje o lo que quieras. Laura Bozo, pues yo pienso que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero Laura Bozo como que sigue montada en lo mismo y ya no le gusta eso a la gente. Entonces, tiene que innovarse, ¿no? Definitivamente, porque pues los que en ese tiempo eran niños ya crecieron, ya es otro tipo de contenido, salen las redes sociales, salen podcasts. Salen tantísimas cosas, mi querido Ángel, que eh, tiene que irse innovando. La verdad, Laura, a mi punto de vista y a mi opinión, a mí ya no me gusta. A mí antes me gustaba una Niurka Marcos, a mí antes me gustaba una Laura Bozo. Ahora definitivamente detesto ese tipo de comportamiento, no lo tolero. Entonces, si vamos con el tema de la edad, que vamos a empezar, y para ser claros, no la estamos denigrando ni nada, ni la queremos hacer sentir menos, claro que no. Pero yo siento que de cierta forma Laura ya como que está cansada. ¿Entiendes? Ya está cansada, entonces ahí es donde a lo mejor saca como el fuá en este tipo de realities y pues tampoco se ve bien eso de, definitivamente pues para el público, ¿no? Eh, yo creo que Laura debería dedicarse a otra cosa definitivamente, algo donde ya pueda estar más tranquila, qué sé yo, a lo mejor poner una boutique de ropa, eh, un puesto de tacos donde venden enchiladas, flautas, garnachas, quesadillas en aceite, algo, no sé, pero algo diferente ya definitivamente, porque mira, el que tiene mucho dinero, ya tiene mucho dinero, la Laura tiene muchísimo dinero, o sea, ella con todas, ¿para qué quiere más? Ya que se retire mejor. No, y tiene que ser muy cautelosa en aceptar los proyectos, porque por respecto al proyecto, por respeto al público, no puede andar con ese tipo de shows y queriendo andar re renunciando siempre que se le dé la gana, ¿no? Porque el público, pues, merece un respeto. 